，远房表一寻一迹。哎呀，你们就放心吧，凤霞姐，你们大伙过来，我们肯定尽心尽力的帮你们。<笑>还得是人捐的，要不是听你爸说你们在市里住呢，我俩都不知道。那可不，还没事儿，你们就一直在我这儿住就行啊。哎，回来了，我给你们介绍介绍，这是我儿子三狗，这是你应该没见过，这你得叫表姨表姨夫啊，表姨表姨夫啊，你老姨他们从老家过来的，上咱这看病，在咱家住几天。哦，行，有啥需要帮忙的告诉我就行。哎。还真得帮我个忙哦，没事您说，我俩来之前呢，都打听好了，说你们市里有个附属医院，里面有个张大夫看病看得特别好，我俩想上那挂个号。哦，附属医院呀、啊，那儿的号挺难挂的，估计得排队呀、啊。那得排多长时间呢？要是那个张大夫真有那么好，估计一两个月都有可能。那哪行啊？那一两个月他那不都招苍蝇了吗？那可不咋的。那咋整啊，娟？你刚才可是肯定能帮我们啊！是是，你们先别急，三狗。能找点关系吗？对对，赶紧找。行行，别急，我问问。哎呀，怪那，咱中午吃啥呀，娟子啊？那咱们下楼吃一口吧。哎，我听说你们市里有个什么金海德代表店，说那谁家好，咱上那儿吃去吧。啊、对对对对，金海德啊，那太远了，咱们到那儿估计都得两三点了。咱们今天下楼对付一顿吧。娟子，你是不舍得花钱不？不是钱的事儿，王俩大老远来一趟，你连顿饭都不抢。不是，楼下饭店也啊，行了，这城里人就不一样啊，越有钱越抠。我刚问我同学了，那个张大夫的号实在是挂不上，给你们找个别人行吗？不行，我们就有张大夫啊！对，谁都不中。那人家确实挂不上啊！哎呦，我们可是求你们办点事儿啊，咋就这么费劲呢？严立军，那咋说了张大夫这病就不看了呗？我们就信张大夫。我告诉你，我老伴因为这事把病耽误了，出点啥事你们赔得起吗？不是，我告诉你们，我老伴要是出事了，你们家就别想好货。你们死不死跟我有啥关系？三狗，你啥意思呀？帮忙还他妈帮出个仇人来！我们家管你们事，管你们事，还帮你们挂号，你们现在还反咬我们一口？我们家有什么义务伺候你们呀？反正这边又没有张大夫，我们就不看了啊！那我明告诉你，我找不着张大夫，你们别看了。哼，行，我们还不用你们了，我们自己找张大夫去。严立军，你们家啥德性，我们也看清了，我们就是给张大夫磕头去，也不用你们了。走，推什么东西？以后打死我也不管他们。来，快进来！回来了，海娟啊，今儿都闹俩菜，这是哈，这个是我过了命的老战友，你说多有缘，都十多年没见了，今儿回家的路上正好碰上他了。你猜人现在是干嘛的？哎呦，是吗？人肯定混得比你强啊！快坐那儿，哈哈，人现在在妇人院当主任呢，是吧，老张？是，嫂子，以后医院有啥事儿，招呼一声就行。娟儿，快一点不？我的愤怒瞬间。大姐，你今天给我们叫来，就为这事儿。是，你们就当帮姐个忙吧，就半个月。他是，爸这么多年不一直都在你们家住吗？是啊，你这是想扔给我们了？三妹，你这是什么话？我不就是让你们帮我半个月吗？我这边完事了，肯定还是把爸接我家去。你要干啥去啊？三狗不是要高考了吗？我在北京给他报了个冲刺班，我想过去给他陪读，就半个月。哼，借口，我看你就是不想管爸了。就是，再说一破高考有啥可冲刺的？给他随便找一大学上不得了吗？这可是一辈子的大事儿，你们就不能行了，大姐，你别说了，我真没时间。哎，我也没有。要我说呀，你就不如给爸扔养老院去。是呗，那老太太也多，爸一天搂一个都不重样。你们就不能，老爷，你咋还没去呢？王小厨，你说快赶紧登记去吧，咱村就差你俩。啥事儿啊？你不知道呢，咱村要拆迁了，就是开发商是挨家挨户登记呢。啊，是吗？我这就过去，娟，快给我推过去。啊、嗯，哎，干嘛呀？你别动吧。大姐，你也照顾爸这么多年了，让妈上我家吧。什么上你家？你会照顾爸吗？啊，让妈上我家。不是，你什么？行了，我先把爸推过去登记吧。凭什么你推？你推走了，我还能见着爸吗？就是，你那点心思我还不知道。我说你这么多年怎么一直把爸放你们家呢？合着在这儿等着呢？你可真心呐，严立军。你们有完吗？有完吗？没完！你妈可真不是个东西啊！就是，你他妈再说一遍。哎，你要干啥？干啥？我想给你们扒光了扔街上，让大家看看你们的德行。我们什么德行？这事儿刚才还一个劲儿的把我老爷往外推，一听说拆迁了，你们倒蹦起来了。你们还他妈是人吗？不是。那你妈这么多年一直霸占，还他妈的霸占，你拱我火呢是吗？我告诉你，杨小泉，我他妈脾气真不好，你要再不跟我好好说话，我他妈真砍你。那我对你老也没毛病吗？三狗，上次他过生日还送了个电饭煲呢。三姨，你别跟我提你这个破锅了。
周五吃饭，周一就得开始焖。那是你买的还是你捡的呀？知道这是啥吗？是啥呀？这是我妈给我姥爷买的苏泊远红外电饭煲，不就好看点吗？有啥用啊？这个电饭煲上盖可以远红外加热，结合底部 IH 电磁加热，米饭煮的更饱满，煮菜炖菜更快，而且无烟油对身体更好。我姥爷就喜欢吃用它煮的米饭，孝心是体现在零零碎碎的生活里的。我姥爷不傻，他能看出来。这样吧，咱们光在这说也没用，问问爸的意见吧，看看他到底想去谁家。爸，那你想去谁家呀？爸，您小时候可最疼我了，姥爷，你可得想好了啊。我想上疗养院，你听吗？哭啊！我的奋斗瞬间。别着急，马上就到。不是谁呀、啊？到底谁你就甭问了。我跟你说，我今天叫了这个陪酒的，绝对有排面。哼，你还能给网红叫来呀、啊？操<笑>！我跟你说，等等，哎，孙狗，过来。我问你们，刷过他没？有点眼熟。操！七百万粉丝大网红，行三狗。别别别！我操！行三狗。我说这么眼熟呢，行不？有排面不？这都随叫随到。我操，真行！这你同学啊？狗屁同学！我跟你说，他以前就是给我跑腿的。真的假的？真的假的？你自个儿问问他。嗯，是。上学那会儿，刚子没少照顾我。你们别看他这会儿表面风光，之前他是个嘚儿啊！他给我提鞋都不用他。我今天开车了，就不喝酒了。我以茶代酒，敬大家一杯。来来来，你啥意思呀、啊？啊，我给你叫来。给我这俩朋友陪酒，你不喝？我说了，我今天开车了，喝不了酒。那他妈谁让你开车的？知道今天喝酒你还开车？你他妈故意的！哎，行了，不喝不喝吧，人毕竟是个网红，网红个嘚儿网红，在我这儿他就是条狗。你还有完吗？有完吗？我他妈没完！网红咋了？我现在就抽他一大嘴巴子，你们看看他敢？你他妈干啥呀？干啥？我让你醒醒酒，我真是跟你点。第一，上学前咱俩是隔壁班，我跟你真没多大交情。第二，我今天能来冲你是老同学，给你面子，你别拿我面子当他妈鞋垫子。你还面子？你有啥面子？你真是飘了啊，星三狗！当两天网红，不知道自己姓啥了。行了行了，我从来没说过自己是网红，那是你们说的。我就是一普通人，我今天就是一老同学的身份来的。从一进门开始，我星三狗做的没毛病。你呢？你拿我当人看了吗？那你本来也不是人啊！上学那会儿，我今天来的时候本来特别高兴，还给你准备了礼物。我是真没想到你给我来这么一出，这啥呀？这是我抽到的盲盒，预着万事有余。九月二十六到九月三十，上支付宝搜索有余就可以免费抽余额宝 X 光联名款盲盒，最高四万八千八百八十八红包，还有机会抽超大隐藏款。我带着心意来的，你呢？我咋了？那我说的，从我一上桌开始，你就一直通过贬低我来提升你，有劲吗？有劲吗？咋着？你还想动手啊？我他妈动手，你能咋着？哎呦，网红打人了啊！邢三狗打人了啊！快看，邢三狗打人，还认识他吗？认识，黑七。那会儿是谁拿着他追你两条街的？你，我是谁呀、啊？狗，狗哥，出去把账结了，回家睡觉去。好嘞。